দীর্ঘ আঠাশ বছর পর নতুন নেতৃত্ব পেল ছাত্রদল কাউন্সিলরদের প্রত্যক্ষ ভোটে নতুন নেতৃত্ব পেল ছাত্রদল বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের নতুন সভাপতি নির্বাচিত হয়েছেন ফজলুর রহমান খোকন আর সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হয়েছেন ইকবাল হোসেন শ্যামল রাজধানী শাহজাহানপুরে বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য মির্জা আব্বাসের বাসভবনে ভোট গ্রহণের পর বৃহস্পতিবার উনিশ সেপ্টেম্বর ভোরে ফলাফল প্রকাশ করা হয় ষষ্ঠ কাউন্সিলে একশো ছিয়াশি ভোট পেয়ে সভাপতি হয়েছেন ফজলুর রহমান খোকন একশো উনচল্লিশ ভোট পেয়ে সাধারণ সম্পাদক হয়েছেন ইকবাল হোসেন শ্যামল সভাপতি খোকনের নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী কাজী রনক ইসলাম শ্রাবণ পেয়েছেন একশো আটাত্তর ভোট এবং সাধারণ সম্পাদক শ্যামলের নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী জহিরুল ইসলাম জাকির পেয়েছেন আটাত্তর ভোট বুধবার নয়া পল্টনে বিএনপির কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে ছাত্রদলের কাউন্সিল হওয়ার কথা ছিল সে মোতাবেক কাউন্সিলর প্রার্থী ও নেতাকর্মীরা বিএনপির নয়া পল্টন অফিসের সামনে জড় হতে থাকেন ছাত্রদলের পদপ্রত্যাশী কয়েকজন নেতা জানিয়েছেন বিকেল পাঁচটার দিকে দলের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান কাউন্সিলর প্রার্থী ও দায়িত্বপ্রাপ্ত নেতাদের সঙ্গে স্কাইপের মাধ্যমে বৈঠক করেন সেখানে সিদ্ধান্ত হয় মির্জা আব্বাসের বাসায় কাউন্সিল করার বিএনপি নেতারা জানান কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে জায়গা সংকুলন বিদ্যুতের সমস্যা সহ বেশ কিছু সমস্যার কারণে সেখান থেকে কাউন্সিল সরিয়ে মির্জা আব্বাসের বাসায় নেওয়া হয় জানা গেছে তারেক রহমানের সঙ্গে বৈঠকের পর ছাত্রদলের নেতাদের সঙ্গে বিএনপির শীর্ষস্থানীয় নেতাদের আবারও বৈঠক হয় বুধবার আঠারোই সেপ্টেম্বর রাত আটটায় ভোট গ্রহণ শুরু হয়ে রাত সোয়া বারোটায় শেষ হয় পাঁচটি বুথে সব বিভাগের ভোট গ্রহণ সম্পন্ন হয় মোট পাঁচশো চৌত্রিশ জন কাউন্সিলরদের মধ্যে নির্বাচনে ভোট দেন চারশো একাশি জন সভাপতি নির্বাচিত হয়ে ফজলুর রহমান খোকন বলেন এই কমিটির প্রথম কাজ খালেদা জিয়াকে মুক্তির মাধ্যমে দেশে গণতন্ত্র ফিরিয়ে আনা আর সাধারণ সম্পাদক ইকবাল হোসেন শ্যামল বলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদলের কমিটি গঠনের মাধ্যমে আন্দোলনকে চাঙ্গা করা হবে মধ্যরাতে ভোট গ্রহণ শেষ হওয়ার পর ভোরে ফলাফল ঘোষণা করেন মির্জা আব্বাস এর আগে জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের ষষ্ঠ কাউন্সিল অনুষ্ঠানের কথা থাকলেও শেষ মুহূর্তে আদালতে নিষেধাজ্ঞা এটা বন্ধ হয়ে যায় সব প্রস্তুতি থাকার পরও কাউন্সিল স্থগিত হয় এরই মধ্যে ষষ্ঠ কাউন্সিলের পাঁচশো ছেষট্টি জন কাউন্সিলরকে বুধবার বিকেল চারটার মধ্যে নয়া পল্টনে বিএনপির কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে উপস্থিত থাকার নির্দেশ দেন নেতারা তবে আদালতে স্থগিতাদেশের পরেও কাউন্সিল করায় যে কোনো সমস্যা হবে না তা বলে জানিয়েছেন বিএনপি নেতারা চব্বিশ ঘন্টায় সত্য ও গুণগত নিউজ জানার জন্য আমাদের চ্যানেলটিকে লাইক কমেন্ট করুন আর শেয়ার করে জানিয়ে দিন আপনার সকল বন্ধুদের সত্যের সাথে থাকুন আর ট্রাস্ট নিউজ দেখুন